大家好，欢迎来到海蛎生活点滴，我是海蛎。今天我们要料理的鱼是海金母笛鲷，又称作蓝点笛鲷、花脸，俗名海金母。我们今天会介绍海金母的特征，并分享如何熟成海金母，并料理成生鱼片。影片最后也会和大家分享食用海金母的口感。另外，影片当中我们也会简单介绍海鸡母和银纹笛鲷的差异。那我们就继续看下去吧。最近要介绍的是这只是海鸡母。鸡母的话呢，又全名又称海鸡母笛鲷。这只鱼的话呢，在台湾算蛮高价、蛮好的鱼。它的头部这里呢，不会有一些波浪状的斑纹。好，那这是它的特征。还有另外两个特征呢，一个是它的身体这里呢，会有一点白点。那因为这个有冰水冰的啊，所以可能保存的没有非常好，所以已经有点雾。然后可是它的那个呃白点呢，还是非常的明显的哈。那所以以这样子的鱼来说的话呢，它其实状态是很新鲜、很不错的。好，那我们现在就开始来做它吧。那第一步呢，我们会先把它的胸鳍、背鳍都先稍微呃修整一下。那在修剪完鱼鳍了之后呢，因为我们想要做熟成的部分，所以我们鳞片呢就暂时先将它保留。那因为这只鱼的鱼体呢，并并没有说很大只，所以使用的方式是会将它的鱼头呢也保留起来，尽量保留整只鱼体的完整的状态下去熟成，避免有一些污染口，减少它会有些会被污染到的一个机会。那我们下一步呢？我们就来将它的鱼鳃和鱼的内脏给去除。那我们都就会先从它的鱼鳃的部分呢，去将它给呃跟身体分开。好，一样从这个呃鱼的切口这里来切开。那我们要见证奇迹的一刻到了。海金母呢，基本上呢，跟白心鼻雕是同一个系列的鱼，它们都拥有着鱼色的脂肪。据说这个脂肪呢，拿来跟鱼肉一起清蒸是相当美味的哈。那我们后续可以来安排看看。鱼干的话呢，蛮漂亮、蛮粉嫩的颜色。那我们把这个脂肪把它分开，这个脂肪可以保留下来。那一定要特别注意这个鱼胆的部分。那鱼胆要是弄破的话，真的是会欲哭无泪了哈。鱼胆相当苦的。其他的部分来讲，只有鱼干比较值得再看一下。我们把鱼干取一下。那代表这个鱼肝还可以跟肾脏还有其他的器官连得这么紧，那代表说它的鲜度还是很高。那这个鱼肝我们留着，后续我们如果可以做干酱油啊，然后就可以跟生鱼片一起用。下一步的话呢，就是要来把这细囊给拿起来，从后面它往上拉，这样气势我们就拉起来了哈。接下来下一步呢？血核的部分给清理干净，然后这也要稍微留意一下哈，下面还有一层也是属于气囊的部分，把它夹除，有效的清理到血核的部分。夹除以后呢，可以把它切开，然后接着我们就可以来把它的血核给清掉。那这样子，我们这只海金母的内脏清洁呢，就算差不多了哈。把鱼体呢擦干，这个鱼体呢是清理的时候呢，要尽可能的清洁干净。那这个鱼呢，本身也相当漂亮。现在它有一点点回温，你就可以看到它的眼睛啊，包括上面都相当漂亮哈。你也可以看到这个条纹，这些条纹基本上这就是很特有的一个标记。颜色比较暗的这个海金鱼，因为它还太小，还没有到达性成熟的阶段。那如果进到性成熟的阶段的话，颜色更亮一些，更橘红一些。
。那我们现在来把它给包装，准备收成。海基姆的话呢，它跟那个柠檬鼻雕哈，事实上同样都是属于雕刻的鱼类啊。有的人会认错，红潮它是体型稍微长一点，会有一些从头到尾巴的这个方向的一些纹路，细细的银纹，所以它叫银纹鼻雕。好，我们把它包起来了。如果你喜欢这个影片，欢迎按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。同时，也欢迎在下面留言，分享你的想法和意见。我们下次见喽！